ஏன்னா கிட்டத்தட்ட ஸ்விம்மிங் பண்ணிட்டு தான் எல்லாருமே வந்திருப்பீங்க இங்கே வெளில ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் எல்லாருமே வந்தோம் தேவராஜ் அண்ணன் சொன்னாங்க அவரோட ஃபேமஸ் அவருடைய வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ்லாம் நைட் ஆனால் பயங்கரமாக இருக்கும் அவரோட வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ்லாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப நன்றி நீங்கள் எல்லாருமே வந்து இந்த இந்த ஈவெண்ட்டை அட்டன் பண்ணதுக்கு ஏன்னா இவ்வளோ ரெயின்ஸில் இவ்வளோ ஃப்ளட்ஸில் வந்து நீங்கள் அட்டன் பண்ணதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் இந்த படம் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு மேன் உமன் ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுற ஃபிலிம்ஸ் ஒரு ஒரு டைமில் வந்து ஒரு ஒரு ஃபிலிம்ஸ் வரும் லைக் எப்படி சொல்கிறது ஒரு டைமில் ஸ்ரீதர் சார் அப்புறம் மணி சார் அதுக்கப்புறம் வந்து செல்வராகவன் சார் அந்த மாதிரி நிறைய டிரெக்டர்ஸ் ஒரு ஸ்ட்ராங்கான மேன் உமன் ரிலேஷன்ஷிப்ஸுடைய மாடர்ன் டேக் எடுத்திருக்காங்க ஸோ இந்த ஜென்ரேஷனில் இப்போ அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கான ஒரு மாடர்ன் டேக் ஆன் லவ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஃபிலிம் ஒரு இமோஷ்னலான ஃபிலிம் வெறும் ஃபன்னு கமர்ஷியல் அப்படின்ற ஒரு படம் கிடையாது ஒரு ஸ்ட்ராங்காக யாரையுமே வந்து ஒரு ப்ரீச்சியாகவும் இருக்காது இவங்க தப்பு இவங்க சரி அப்படின்லாம் இருக்காது எல்லாருக்குமே கிரே இருக்கும் லைஃப்பில் எல்லாருக்குமே வந்து பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் இருக்கும் நெகட்டிவ் ஆட்டிடியூட் இருக்கும் அக்ரெஷன் இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் அது எல்லாமே ஒரு ஃபிலிமில் ப்ரீச் பண்ணாமல் வெளியிலேருந்து ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவில் பார்க்குற மாதிரி அந்த கேரக்டர்ஸை வந்து பார்க்குற மாதிரி ஒரு ஃபிலிமாக இருக்கும் பர்ஃபார்மன்ஸாகவும் ரொம்ப ஒரு ஒரு ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு என்னுடைய ரெகுலர் பாடி லாங்குவேஜில் வந்து உடச்சி பண்ண ஒரு சான்ஸ் கிடச்சிது முதல் நன்றி இந்த படத்தில் வந்து டில்லி சருக்கு தான் சொல்லணும் ஏன்னா அவரில் தான் இந்த படம் நடந்துச்சு அவர் தான் ஹி ஆப்டட் ஃபார் மீ தொடர்ந்து ஒரு ரெண்டு மூன்று படங்கள் சேர்ந்து பண்ணுறோம் அடுத்தடுத்த படங்கள் ஷூட்டிங்கில் இருக்குது சாரோட ஐம் ரியலி ரியலி தேங்க்ஃபுல் டில்லி சார் ஃபார் ப்ரொடியூசிங் திஸ் ஃபிலிம் நானும் நிறைய டெபியூட்டன் டேரக்டர்ஸை நம்பியிருக்கேன் நான் கம்போசராகவே நிறைய டெபியூட்டன்ஸோட ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன் ஆக்டராக வந்து ஒரு பதினஞ்சு டெபியூட்டன் டேரக்டர்ஸு கம்போசராக ஒரு பதினஞ்சு டெபியூட்டன் டேரக்டர்ஸ் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நீங்களும் தொடர்ந்து டெபியூட்டன்ஸ்க்கு சான்ஸ் தரீங்க தட்ஸ் அ ரியலி ரியலி கிரேட் திங் ஐ திங்க் ஆர்பி சௌத்ரி சாருக்கு அப்புறம் ஒரு டெபியூட்டன் நம்பி ஸ்கிரிப்ட் செலக்ட் பண்ணி ஒரு சான்ஸ் கொடுக்குறீங்க தட்ஸ் அ ரியலி ரியலி கிரேட் டில்லி சார் ஐ ஹோப் யூ கெட் மோர் அண்ட் மோர் ஃபேம் அண்ட் லாரல்ஸ் அண்ட் மணி அப்புறம் இந்த படத்தை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுற சக்தி சார் அவர் டார்லிங் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அவர் தான் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பார்த்துக்கிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் நிறைய படங்கள் அவரோட சேர்ந்து பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அவர் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான சென்சிபிள் எதுவாக இருந்தாலும் ஓப்பனாக சொல்லுவார் க்ளீனாக ஃபோன் அடித்து சொல்லிவிடுவார் இது ஒர்க் ஆகும் ஒர்க் அவுட் ஆகாது எதுவாக இருந்தாலும் சொல்லிவிடுவார் எந்த ஒரு ஒளிவு மறைவு இருக்காது ஸோ ஐ எம் ரியலி ஹாப்பி ஷக்தி சார் இஸ் அசோசியேட் அண்ட் அவரும் படம் பார்த்துட்டு இதை சொல்லும் போது எனக்கு இன்னும் ஒரு ஒரு ஓகே நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை வருது அண்ட் கங்கராஜ் சத்தீஷ் ஒரு திருப்பி அகெயின் ஐ எம் ஒர்க்கிங் வித் அ டெபியூட்டன் டிரெக்டர் ஐ எம் ரியலி ரியலி ஹாப்பி தட் அவருக்குன்னு ஒரு தனி ஃபிலிம் லாங்குவேஜ் இருக்குது அதாவது ஃபிலிம் லாங்குவேஜ்ன்றது வந்து சில ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ்க்கு தான் இருக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து எப்படி மணி சருக்கு ஒரு தனி ஃபிலிம் லாங்குவேஜ் இருக்கும் செல்வராகவன் சருக்கு இருக்கும் சுதா கோங்கரா வெற்றிமாறன் இந்த மாதிரி தனித்தனியாக ஃபிலிம் லாங்குவேஜ்னு ஒன்று இருக்கும் இவங்க ஃபிலிம்ஸ் இந்த மாதிரி ஸ்டைலில் இருக்கும் இப்படி ஒரு எடிட் ஸ்பேஸில் இருக்கும் இப்படி ஒரு விஷுவல் ஸ்பேஸில் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம் அது மாதிரி சத்தீஷ்கன்னு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ஃபிலிம் லாங்குவேஜ் இருக்குது ஸோ அது வந்து ஒரு ஸ்டைலாக இருக்கும் அதை மேபி நிறைய பேர் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க இப்படி இப்படி இந்த எடிட்டில் இருக்கணும் இந்த மியூசிக்கில் எப்படி இருக்கணும் கேமரா இப்படி இருக்கணும் அப்படின்றது வந்து ஒரு ஒரு பேட்டர்னாக வரும்னு நினைக்கிறேன் இட்ஸ் லைக் அ இட்ஸ் லைக் அ ஃபார்மேட் விச் யூ கேன் லுக் அப் டு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஒரு ஸ்ட்ராங்கான டேரக்டர் அவர் ஒரு பெஸ்ட் பெஸ்ட் விஷஸ் சதீஷ் அண்ட் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண எவ்ரி ஆக்டர் அதாவது நிறைய நியூ கமர்ஸ் இருக்காங்க அது பாய்ஸ் அந்த இந்த இந்த பேச்சுலர் லைஃப் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக தெரியுதுன்னா அது கன்ஃபார்மாக எல்லாம் புது பசங்க எல்லாருமே வந்து ஒரு ஒரு கேங்காக நடிச்சிருக்காங்க த ஹோல் பஞ்ச் ஆஃப் பாய்ஸ் தேர் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் இந்த ஆல் த லேடிஸ் இந்த ஃபிலிம் எல்லாருமே ரொம்ப நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க தனமம்மாவாக இருக்கட்டும் அவங்க கொற்றவையாக இருக்கட்டும் அவங்க யூடியூப் டீம்லேருந்து வந்த நிறைய ஆக்டர்ஸ் இருக்காங்க தே ஹவ் டன் அ வெரி வெரி நைஸ் ஜாப் திவ்யா வந்து அவங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் டைம் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் வந்து ஒரு ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஃபிலிம் கிடைக்கிறது இல்லை ஒரு பவர்ஃபுல்லான கேரக்டர் கிடைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் வெரி ரொம்ப ரேராக சில ஹீரோயின்ஸ் வில் கெட் தட் கைண்ட் ஆஃப் அன் என்ட்ரி ஸோ இவங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஸ்பேஸில்
ஒரு ஒரு இன்னும் ஒரு ஒரு பத்து ஸ்டெப் அப்படியே மேலே போயிட்டே இருக்கார் அவர் ஒரு ஒரு படத்துலேயும் கர்ணனில் ஒரு லெவல் போனார் பேச்சுலரில் ஒரு லெவல் ஆஃப் ஒர்க் இருக்குது அடுத்து வந்து ஒரு பெரிய டேரக்டரோட ஒர்க் பண்ணுறாரு ஸோ ஐ ஆம் ரியலி ரியலி ஹாப்பி டு பி அசோசியேட் வித் ஈஸ்வர் சார் ஐ திங்க் ஹீஸ் ஹீஸ் கோனா மேக் இட் ரியலி ரியலி பிக் சச் அ டெரிஃபிக் கேமராமேன் அண்ட் அவர் கூட ஒர்க் பண்ண அந்த கேமரா அசிஸ்டன்ஸ் லைட்மேன் அந்த கேமரா டீம் அதே மாதிரி the films editor san location is such a talented editor really really good knowledge sivapmanjal pache work panna edit space la vande ipo oru oru time la oru oru thar famous a irundanga antony oru time la romba famous a irundar avarude cuts romba famous a irundichu na ipo vande na romba san lokesh ude edit style ku vande enak romba oru romba pidichirukken i'm looking he's got his own style சிவப்பு மஞ்சள் பச்சையிலையும் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க ராட்சசன் நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க இந்த படமும் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காரு ஆர்ட் டைரக்டர் இஸ் டன் அ வெரி நைஸ் ஜாப் ஒரு லைவ்னஸ் ஒரு ஃபிலிம்குள்ளே எடுத்துட்டு வர்றது ரொம்ப கஷ்டம் அது வந்து தே வால் ஒரு டீமாக தே ப்ராட் இட் டுகெதர் அதுக்கப்புறம் சித்துகுமார் சித்துகுமாரோட ஃபர்ஸ்ட் டைம் இல்லை இது செகண்ட் டைம் சிவப்பு மஞ்சள் பச்சையை ஒர்க் பண்ணாங்க வெரி வெரி சாஃப்ட் வெரி வெரி என்ன சொல்கிற சின்ன பையன் மாதிரி யார் வேணா கூட்டு போய் ஏமாத்திட்டு கூட்டு போயிடலாம் அந்த மாதிரி ஒரு பையன் வச்சு செஞ்சுருக்காரு சதீஷ் அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் தப்பிச்சுட்டு நீ மாட்டிக்கிட்டேன் ரொம்ப நல்லா ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு சச்ச டேலண்டட் பாய் அது லிரிக் ரைட்டர்ஸ் எல்லாருமே ரொம்ப நல்லா ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஐ டோன் நோ இஃப் ஐ மிஸ்ட் எனி ஒன் பூர்ணேஷ் மேனேஜர்ஸ் ஸ்ரீதர் அப்புறம் சுரேஷ் சந்திரா சார் துரை சிடிசி எவ்ரி ஒன் ஹேவ் டன் தேர் பெஸ்ட் Thank you so much. நீங்கள் பாருங்கள் நீங்கள் பார்த்துட்டு என்ன ஃபீல் பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லுங்கள் டெஃபினட்டாக ஒரு 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 கோயம்புத்தூர் ஸ்லாங் அந்த படத்தில் ஒன்று பேசியிருக்கேன் அது வந்து இப்போ கோ கோயம்புத்தூர் சினிமானா கோயம்புத்தூர் ஸ்லாங்னால் இப்படி தான் பேசுவாங்கன்னு ஒரு பேட்டர்னில் இருந்துச்சு இது வரைக்கும் சினிமானா கோயம்புத்தூர் ஸ்லாங் இப்படி தான் இருக்கும்னு அதை உடச்சி மதுரையில் நிறைய பண்ணிட்டாங்க இப்போ மதுரை ஸ்லாங் வந்து இன்டீரியர் நிறைய டேரக்டர்ஸ் டச் பண்ணிட்டாங்க இந்த ஸ்லாங் ஆஃப் த ஃபிலிம் வந்து ரொம்ப லைவாக ஒரு நியூ ஏஜ் கோயம்புத்தூர் ஸ்லாங் அட்டம்ப் பண்ண மாதிரி இருக்கும் பர்ஃபார்மன்ஸாகவும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் நிறைய பேர் படத்தை பற்றி பேசிட்டாங்க ஸோ நீங்கள் பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் எப்படி இருக்குன்னு தேங்க்யூ ஸோ மச் நீங்கள் விஷயம் டெல்லி சார் தான் ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் முன்னாடி ஒரு மதியானம் ஒரு ரெண்டரை மணிக்கு வர சொன்னார் வழக்கமாக எப்படி இருக்குன்னா ரெண்டரை மணிக்கு கதை கேட்டாலே தூங்குறதுக்கு வர சொல்கிற டைமிங் தான் போய் சொன்ன ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் சொன்னேன் செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணி ஜாலியெல்லாம் கேட்டு சரி ஒரு மூணு மாதம் வெயிட் பண்ணுவீங்களா பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க சார் மூணு வருஷமே வெயிட் பண்ணுவோம் இருந்தால் மூணு மாதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆஃபீஸ் முன்னாடி சோஃபாவில் வந்து போய் உட்காந்துருக்கு ரெகுலராக சரி அப்படி பார்த்துட்டு நம்மள அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாலான்னு ஒரு பையன் இருப்பான் ஃபோனு ஒரு டீ கொடுப்பான் சார் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவார் வாங்க போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளே கூப்பிட்டு போவார் பேசுவார் அப்படி தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு இவர் ஒரு 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 வெஸ்டர்ன் டேரக்டராக இருந்து டைரக்டராக கன்வெர்ட் கன்வெர்ட் ஆகிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் நம்ம ஒரு கதை எழுதுவோம் அது பேர் இன்வெஸ்டர்கிட்ட சொல்லுவோம் அவங்களுக்கு அது அவங்க இல்லை வேறு ஜோனில் இருப்பாங்க அவங்க வேறு கதை எதிர்பார்த்துட்டு இருப்பாங்க வந்து கரெக்டாக நானும் சார் மீட் பண்ணோம் அவங்களும் ஒரு ஆர்டிஸ்டன் முடிச்சுருந்தாங்க நானும் ஏதோ ஒன்று வருஷம் மாறாக எழுதிட்டு போய் சொன்னேன் அது கேட்டு ஓகே சொல்லிட்டாரு ரொம்ப சந்தோஷம் சார் அதாவது வந்து ஒரு ஃபிலிமிங் ப்ராசஸில் வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு நூறு நாள் பக்கம் டப்பிங் பண்ணோம் அதில் சொல்கிறது வருத்தமே இல்லை ஆக்சுவலாக அவ்வளோ அவ்வளோ ஒர்க் பண்ணோங்கிறதுனால அதை சந்தோஷமாக தான் சொல்லுவேன் ஆக்சுவலி அது வந்து கொஞ்சம் ஹைட் பண்ணி ஐம்பது நாளில் முடிச்சிட்டோம் முப்பது நாளில் முடிச்சிட்டோம் நல்லா சொல்ல வேறு மாதிரி நூற்றி ஏழு நாள் டப் பண்ணியிருக்கோம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹார்ட் ஒர்க் அங்கே இருந்திருக்கு அந்த ஸ்லாங்க்கு வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் அது எல்லாருமே அது புது எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னால் அது பண்ண முடியாமல் போச்சு அது பயங்கரமாக ஒர்க் வந்துருச்சு ஸோ அதை பண்ணோம் அப்புறம் முப்பத்தஞ்சு நாள் மிக்சிங்கில் உட்காந்துருந்தோம் அதெல்லாம் வந்து ஒரு ப்ரொடியூசருக்கு எப்படி இருக்குன்னா டெய்லி அறுவல் எடுத்துகிட்டு துரத்தலான்னு தான் இருக்கும் வேறு எதுவுமே இருக்காது ஆனால் வந்து என்னோடய ப்ரெஷரை அவர் எங்கிட்டே எடுத்துகிட்டு வராமல் என்னோடய டீமு அவங்க எல்லா சப்போர்ட்னால தான் இது நடந்துச்சு அப்புறம் டில்லி சாரோட பேஷன் தான் ஏதோ பண்ணுறானுங்க நல்லா பண்ணுறானுங்க அடிச்சடிச்சு அப்பப்போ லோகேஷ் கிட்ட தான் கேட்பார் என்னப்பா கரெக்டாக பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்பார் அவர் அவர் ஏதாவது சொல்லி சமாளிப்பா வேறு ஆப்ஷனே இல்லை அதுதான் அந்த ட்ரெஸ்ட்டு தான் அது அது வந்து ஒரு ஃபிலிம் மேலே இருக்கிற
ஆறு ஏழு ஷாட்டு தான் வந்து ஷோல்டரில் இல்லாமல் ஷூட் பண்ணியிருக்கோம் ஸ்டடி கேமில் ஷூட் பண்ணியிருக்கோம் மொத்த ஷாட்டும் ஷோல்டர் தான் ஷூட் பண்ணி கொடுத்தாரு அது ஆசைப்பட்டோம் அவர் என்னென்னா ரொம்ப முடியலன்னா ஈவினிங் ஒரு ஃபைவ் ஓ கிளாக் என்ன பண்ணுவார்னா கொஞ்சம் ஸ்டாண்டப் போட்டு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கலான்னெல்லாம் இது பண்ணுவார் அப்புறம் நான் ஏதாவது மூஞ்சை திருப்பிட்டாங்க ஏதாவது அப்படி இப்படி ஏதாவது பண்ணுவேன் பண்ணோடனே ரஸ்டன் ஒருத்தர் ராஜு அப்படி மாதிரி அப்படின்னு சொன்னோடனே அவன் க்ளவ்ஸ் எடுத்துட்டு வந்து கொடுப்பான் அதை போட்டு ரெடி சதீஷ் ரெடியா அப்படி மாதிரி ரெடி சார் ரொம்ப கோமாக இருக்கார் போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி தான் இருக்கும் சூப்பரான ஒர்க்கு அவருக்கு வந்து என்னென்ன இந்த ஃபிலிமில் ஏதாவது ஒன்று பெட்டராக இருக்குன்னா அது அவரும் ரொம்ப முக்கியமான காரணம் அவர் கலர்ஸ் ஆகட்டும் நம்ம என்ன கலர் சொன்னாலும் சரி இப்போ மோஸ்ட்லி வந்து ஒயிட்லலாம் ஷூட்டே பண்ண மாட்டாங்க நான் போனோடனே தேவா கிட்ட வெள்ளை பெயிண்ட் வாங்கிட்டிங்களான் தான் கேட்பேன் உள்ளே போனோடனே போனோடனே வாலில் அடிக்க சொல்கிறேன் வந்து பார்ப்பார் இப்படி தான் பண்ணுறோமா அப்படின்னு ஆமாம் சார் சரி ஓகே அது அதெல்லாம் அவ்வளோ ப்ளஸண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணார் அது அப்புறம் வந்து நண்பர் வாங்க போகணுன்னெல்லாம் பேசுனதே இல்லை நிறையா கெட்ட வார்த்தை அதோடு சேர்ந்து தான் பேசு லோகேஷ் ஒரு பத்து பதினொரு வருஷம் அவர் சொல்கிறது எல்லாமே ட்ரூ இதே அருணாச்சல ரோட்டில் ரெண்டு பேர் ஒரு நைட்டு ஒரு ரெண்டு மணி ஒரு மணிக்கு நல்ல இதே மாதிரி மழை இருந்துச்சு அப்போல்லாம் வந்து தண்ணியில் ஒரு முட்டி வரைக்கும் முட்டிக்கு மேலேயே இருக்கும் சும்மா வெட்டி சாப்பிட்றக்கு வருவோம் அப்படியே பேசிகிட்டு இருந்தோம் அந்த ஜேர்னி வந்து இப்போ வரைக்கும் எனக்கு வந்து எப்படின்னா எனக்கு வந்து ஃபிலிம்ஸை விட பர்சனலாக அவரோட சப்போர்ட் வந்து ரொம்ப பெரிய சப்போர்ட் ரெஸ்டண்டருக்கு வந்து பர்சனல் சப்போர்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அவங்க ஃபிலிம்க்கும் இது பெரியாக ஹெல்ப் பண்ணலனா கூட பர்சனலாக யாராவது ஹோல்ட் பண்ணணும் இல்லைன்னா ரொம்ப லாஸ் ஆகிடும் ரொம்ப ரொம்ப லோ ஆயிடுவோம் அதுலேருந்து மீண்டு வர்றது ரொம்ப கஷ்டம் அது வந்து அவர் கிடச்சது வந்து ஒரு பெரிய நான் அவரோட ஸ்டுடியோ ஒன்று அவர் தெரியாமல் வாடகை கற்றுட்டாரு அந்த ஸ்டுடியோலேயே படுத்து தூங்கி சாப்பிட்டு அவர் நம்மளுக்கு டீ சாப்பிட போகணும்னா அவர் உடக்க போய் பிரேக் பண்ணி அவர் வேறு ஏதாவது படம் எடிட் பண்ணிட்டு போகிறார் எனக்கு அதாவது தட்டே இருப்பேன் டீ சாப்பிடலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டே இருப்பேன் சரி ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே வருவான் ஈஸ்வர் சார் எடுத்த ஃபுட்டேஜ் வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஷார்ட்ஸ் இருக்கும் மற்ற ஷா மற்றெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஷார்ட்ஸ் வந்து ஓகே டக்கு இருக்கும் மற்ற ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் என்ஜின்னு சொல்லி ஒரு காலமாக நோட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அந்த ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை எடிட்டர்ஸ் அந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஷார்ட்ஸில் வந்து பிக் பண்ணி அதை வந்து ஒர்க் பண்ணுவாங்க இங்கே எப்படின்னா நூற்றி இருபத்தஞ்சு ஷாட் நூற்றி முப்பது ஷாட் போகும் நூற்றம்பது ஷாட் கூட போகும் எல்லா டைக்கும் ஓகே டேக்கு தான் எடிட்டிங் ரிப்போர்ட்டே கொடுக்க மாட்டானுங்க அவனுக்கு ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் உட்காந்து பார்க்கலே தலைவலி வந்துடும் இதை வந்து ஃபிலிமாக எடிட் பண்ணி கன்வெர்ட் பண்ணுறதுங்கிறது இட்ஸ் நாட் அ ஈஸி திங் அவரு அவன் உட்காந்து பொறுமையாக அந்த ஸ்கிரிப்டை கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்கிரிப்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதே அங்கே தான் அதை பண்ணி 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 அதை வந்து ஒரு சீனாக காமிச்சு காமிக்கிறப்போ நம்மளுக்கு திடீர்னு வந்து ஏதாவது ஒரு சின்ன ரியாக்ஷன் மிஸ் ஆகும் அதுக்கு நம்ம இவங்ககிட்ட மூஞ்சி காட்டுவோம் இப்போ அவன் பயங்கரமாக டென்ஷன் ஆகி அப்புறம் திரும்ப அதுக்கு ஒர்க் பண்ணி இப்படி தான் அந்த ஹோல் ப்ராசஸ்ஸே நடந்துச்சு ஒரு தேங்க்ஸ் எல்லாம் சொல்ல முடியாது தாண்டி நீங்கள் இன்றைக்கி டீஷர் பார்க்குறீங்க ட்ரெய்லர் பார்க்குறீங்கன்னா அது க்ரியேட்டிவ் ஃபுல் அவரோட தான் நான் வந்து என்ன பண்ணேன்னா போய் நல்லா பார்ப்பேன் பார்த்துட்டு இது இப்படி பண்ணலாமா அப்படி பண்ணலாமான்னு சொல்லுவேன் அப்புறம் அப்படியே வந்துடுவேன் அவ்வளோதான் பண்ணுவேன் அவர் அவருக்கு வந்து ஒரு ரிதம் இருக்குது அவர்கிட்ட கட்சுக்கு தமிழில் வந்து ஒன் ஆஃப் த ஃபைனஸ்ட் அடிட்டர் எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய பேர் பண்ணுறாங்க பட் அவருக்குன்னு ஒரு யூனிக் ஸ்டைல் இருக்குது அதை வந்து நான் ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்குறேன் ஃப்ரெண்டாக அவனை நினச்சி ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது டெல்லி சரோட சப்போர்ட்னால் ஒரு ஆச்சோஷன் பண்ணான் அதுக்கப்புறம் அதே கம்பெனியிலேருந்து ஒரு ஃபிலிம் வந்து பண்ணுறான் அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப நன்றி அப்புறம் யார் ஒரு ஒரு பத்து பசங்க அந்த படத்தில் நடிச்சிருக்காங்க அவங்க எல்லாருமே சூப்பராக எல்லாருமே ஜெயன் பெரிய பேர் மறந்துருக்குண்டா எல்லாம் மறந்துருக்கு எல்லாமே எல்லா பசங்களுக்கும் எல்லா பசங்களுக்கும் ரொம்ப நன்றி அதில் எல்லாமே இந்த 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 படத்தில் ஒர்க் பண்ண உமன்ஸ் தனமம்மா மதுரம் பிருந்தா கொற்றவை அவங்க எல்லாத்துக்குமே பெரிய ரோல் இருக்குது ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் யார் ஜிவி சார் ஜிவி சார் வந்து எப்படின்னா ஒரு ஆக்டராக ஒரு வந்து வந்து அவங்க அவங்களோட ஃபேஸில் வந்து ஒரு சைலன்ஸ் இருக்குது அ
அதுக்கு வந்து நம்ம காரணமே கிடையாது அது எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக அவரோட அவர் தான் அவரோட எஃபர்ட் தான் அந்த லுக்கு செட் பண்ணலான்னு சொல்லி அதை பண்ணுறதுலேருந்து நம்ம என்ன சொன்னாலும் அவர் வந்து ஒரு பத்து ஸ்டெப் மூவ் ஹெடாக இருப்பார் அப்படின்னா சதீஷ் சூப்பர் சதீஷ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்பாட்டில் வந்து ஒரு ஒரு ஃபஸ்ட் ஃபிலிம் டேரக்டருக்கு வந்து நிறைய ப்ரெஷர்ஸ் இருக்கும் ஒரு நாள் கூட அவர் நாள் வந்து எனக்கு ப்ரெஷரே இருக்காது ரொம்ப எட்டு மணினா ஏழு ஐம்பத்தஞ்சுக்குள்ளே வருவார் சார் ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் டிலே ஆகுது சார் ஒரு சிக்ஸ் தேர்ட்டிக்கு முடிச்சுக்கலாம் சார் அப்படின்னு சொன்னோன்னா ஆ அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை பண்ணுங்கள் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார் அது வந்து அந்த சப்போர்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியம் இந்த படம் இப்படி கன்வெர்ட் ஆனது அப்புறம் என்னென்னா இந்த படம் கொஞ்சம் ரியலிஸ்டிக்காக அப்ரோச் பண்ணுறதுனால இந்த ஓய்ஸு ஷார்ட்ஸு க்ளோஸ்அப்ஸ் எல்லாம் எடுக்கல அந்த ஆர்டிஸ்ட்டு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் இருக்கும் வேறு யாராவது நிறுத்திக்கலாம் இல்லை க்ளோஸ்அப் வைக்கல வந்து மற்ற ஆர்டிஸ்ட் தான் இருக்க வேண்டியது இல்லை அவங்க மட்டும் இருந்தால் போதும் அந்த மாதிரி இல்லை படத்தில் ஒரு ஷார்ட் கூட அப்படி கிடையாது எல்லா ஆள் ஆர்டிஸ்ட் இருந்துகிட்டே இருக்கணும் ஒரு ஷார்ட் காலையில் மவுண்ட் பண்ணோன்னா அதை வந்து ஈ எப்போ முடியுதோ அது வரைக்கும் எல்லோரும் இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் இந்த பக்கம் எடுக்கல அவங்க ரெஸ்ட் எடுக்கலாம் அது ரொம்ப பெரிய ஒரு ஆக்டராக ரொம்ப கஷ்டம் என்னென்னா நம்ம வந்து ஒரு வேலை செய்கிறோம் அதை வந்து ஒரு டூ ஹவர்ஸ் நீங்கள் கண்டினியூஸாக பண்ணிங்கனாலே ஒரு மாதிரி ரெஸ்ட்லெஸ் ஆகிடும் என்ன அது இப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஆகிடும் ஆனால் அவர் வந்து காலையில் வருவார் நைட்டு எப்போ பேக்கப் ஆகுதோ அப்போ வரைக்கும் நின்று பண்ணுறதுங்கிறது என்ன மேஜினபிள் அதெல்லாம் எல்லாருமே எல்லா ஆக்டர்ஸுமே அப்படி தான் பக்ஷன் ரொம்ப நல்லா பண்ணி கொடுத்தாரு முனிசன் ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்து கரெக்டாக பண்ணி கொடுத்தாரு அண்டு சார் மாஸ்டர் ரொம்ப நன்றி மாஸ்டர் சூப்பராக பண்ணி கொடுத்தீங்க தேவா லாஸ்ட் மினிட்டில் வந்து உள்ளே சேர்ந்தார் வந்தால் தான் பெயிண்ட் மட்டும் தான் வாங்க சொல்லுவோம் அதை கரெக்டாக வாங்கி கொடுத்து கரெக்டாக பண்ணி சூப்பராக செட் பண்ணி கொடுத்தாரு அண்டு திவ்யா திவ்யா வந்து ஒரு நியூ கமராக நாங்கள் செலக்ட் பண்ணோம் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் ஒர்க் ஷாப் பண்ணாங்க வெரி குட் ஆக்ட்ரஸ் ரொம்ப நல்லா நடிச்சிருக்கிறாங்க அந்த பேஷன் தான் அவங்கள அவங்க வந்து அவங்கள க்ரோ பண்ணிக்கிட்ட விதம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அவங்க என்ன சொல்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஃபிலிம் அவங்களுக்கு ஒரு உமன்ஸ் சென்ட்ரிக் ஃபிலிம் அந்த அந்த மாதிரியான ஒரு ஜோனில் இருக்கிற படத்தை வந்து அவங்க ஹோல்ட் பண்ணுறதுங்கிறது ஃபஸ்ட் ஃபிலிம் சாரி உமன்ஸ் சென்ட்ரிக் ஃபிலிம் இல்லை ஒரு ஒரு ஈக்குவலாக ஒரு ரோல் இருக்கிற ஒரு ஒரு படத்தில் வந்து அவ்வளோ முக்கியமான ரோலில் ஒரு நியூ கமராக ஹோல்ட் பண்ணுறதுங்கிறது அது ரொம்ப ஈஸி கிடையாது அவங்க ரொம்ப நல்லா பண்ணாங்க தேங்க்ஸ் சத்தி அண்ணன் ஃபார் ரிலேசிங் திஸ் அதை நம்பினதுக்கு ரொம்ப நன்றி சக்தி சாரோடு நீங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க அந்த ட்ரெஸ்ட் வந்துருக்கும் நீங்கள் படம் பார்த்துட்டு பேசினது வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நான் வந்து டிஏயில் இருந்தேன் நைட்டு ஒரு ஒன்றரை மணிக்கு பயத்துலேயே இருந்தேன் சக்தி என்ன ஃபோன் பண்ணாங்க ஃபோன் பண்ணி நல்லாயிருக்கு தம்பி அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ரொம்ப சந்தோஷம் என்ன சித்து இந்த டீம்லேயே நான் ரொம்ப டச் பண்ணேன் சித்து தான் ஆனால் ஹம்புலாம் வந்து நான் எதுவுமே பண்ணலன்னு சொல்லிட்டு போனேன் அந்த பெருந்தன்மையே ரொம்ப முக்கியமானது நான் போய் உட்காந்துருவேன் ஸ்டுடியோலேயே படுத்துருப்பேன் எந்திரிப்பேன் உட்காருவேன் அப்புறம் எங்கேயாவது போனால் கூட திரும்ப ஃபோன் அடிப்பேன் பயங்கர டார்ச்சர் பண்ணேன் அதெல்லாம் அதெல்லாம் ரொம்ப ஸ்வீட்டான டார்ச்சர் தான் சிந்து வந்து பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காரு ரொம்ப முக்கியமான ஒர்க் அது ரொம்ப சிறப்பாக பண்ணி கொடுத்தாரு ரெண்டு சாங் வந்து பெட் சாங் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு ஒன்றுக்கும் பயங்கரமாக பண்ணி கொடுத்துருக்காரு ஒரு மாலை நேர தேனீர் சுவைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாங் இருக்குது ஒரு ஒன்றரை நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம்லாம் வரும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சித்து ஃபார் அந்த சாங்கு எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஒரு டூ இயர்ஸாக கஷ்டப்பட்ட இதுக்காக தான் நாங்கள் கஷ்டப்பட்டோம் இந்த ஒரு மொமெண்ட்காக ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் இன்றைக்கி இவ்வளோ மழை பெஞ்சும் ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா நீங்கள் எல்லாம் வந்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட்லி நான் தில்லி பாபு சார் தான் தேங்க் பண்ணும் ஏன்னா எனக்கு எந்த ஒரு பேக்ரவுண்ட் கிடையாது எதுவும் அவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக இதுக்கு முன்னாடி எதுவும் நடித்தது கிடையாது பட் அவர் நினச்சிருந்தால் இதுக்கு நிறையா பெரிய பெரிய ஆக்ட்ரஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்துருந்தாங்க ஸோ அவர் அது பெரிய ஆக்ட்ரஸ் போட்டிருந்தால் இன்னும் பெரிய மைலேஜ் கிடச்சிருக்கும் இந்த படத்துக்கு ஒரு நல்ல அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டாக இருந்திருக்கும் பட் அவர் என்ன நம்பி என் மேலே ஒரு ஹோப் வச்சு பண்ணுவாங்க ஓகே அப்படின்னு சொல்லி அக்செப்ட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் டே ஆக்சஸ் மூலயமா லான்ச் ஆனது எனக்கு
நான் பண்ணுற இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு நார்மல் சப்ஜெக்ட் கிடையாது ஒரு ஒரு நிறையா பேருக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருக்கும் அந்த மாதிரியெல்லாம் சொல்லுவாங்க அப்போ அவ்வளோவா எனக்கு தெரியல அதோடய இம்பார்ட்டன்ஸ் ஷூட் போயிட்டுருக்கும்போது தான் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் அதில் இன்வால்வ் ஆக ஆரம்பித்தேன் ஃபர்ஸ்ட் டே ஷூட் அப்போவே வந்து பயங்கரமாக பயந்துட்டேன் சதீஷும் பயந்துட்டாங்க பட் போக போக அப்படியே ஒர்க் அவுட் ஆச்சு அண்ட் சதீஷ் அண்ட் தேனீஸ்வர் சார் தேனீஸ்வர் சார் ரொம்ப அழகாக காட்டியிருக்காங்க இந்த படத்தில் மேக்கப் இல்லாமல் ஒரு ஒரு டைமும் வந்து சொல்லுவாங்க எந்த ஷார்ட் நல்லா பண்ணாலும் வந்து சொல்லுவாங்க திவ்யா நீ நல்லா பண்ணியிருக்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சதீஷ் அப்படி தான் நல்லா பண்ணியிருக்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நான் கிளைமேக்ஸ்லாம் எடுக்கும்போது சதீஷ் கிட்டே வந்து அழுதுட்டேன் சதீஷ் என்னால் பண்ண முடியுமா எனக்கு தெரியல ரொம்ப பயமாக இருக்குது பயங்கரமாக பயந்துட்டேன் நான் அவரோட பத்து வருஷ கனவு இந்த படம் அது என்னோடய ஷோல்டரில் இருக்குது அண்டு தில்லி பாபு சார் என் மேலே வச்சுருந்த ஹோப் எல்லாமே என் மேலே இருக்குது நான் எப்படி பண்ண போகிறேன் அந்த ஒரு பயம் வந்துச்சு காலையிலே நான் போய் அழுத அவர் சொன்னாங்க இது இவ்வளோ ப இவ்வளோ சீன்ஸ் பண்ணியாச்சு உன்னால் பண்ண முடியும் நீ கண்டிப்பாக நல்லா பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க தேங்க்யூ சதீஷ் தேனீஸ்வர் சார் இல்லை அவருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஏன்னா எங்கள் எங்கள் எல் படத்துக்கு எல்லாருமே ஒரு ஒரு பில்லர் மாதிரி சதீஷ் இருக்கட்டும் தில்லி பாபு சார் ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட் கொரியோகிராஃபர் எடிட்டர் சார் எல்லாருமே ஒரு ஒரு பில்லர் இந்த படத்துக்கு எல்லாருமே அவங்கவுங்களோட பெஸ்ட் கொடுத்துருக்கோம் அண்ட் ஜிவி சார் பயங்கர ஹம்பிள் பயங்கர மோட்டிவேட் பண்ணுவாங்க ஏதாவது சீன் எனக்கு சில டைலாக்ஸ் எல்லாம் வந்து டெலிவரி பண்ண அவ்வளோ கரெக்டாக வராது நான் ஏதாவது கேட்டேன்னா இப்படி பேசுகிறா அப்படி சொல்லிடான்னு சொல்லி சொல்லி கொடுப்பாங்க அண்ட் எனக்கு ஈக்குவல் ஸ்பேஸ் இந்த மூவியில் கொடுத்தாங்க எனக்கு தெரியல நிறையா எல்லா ஹீரோஸும் இதை அக்செப்ட் பண்ணுவாங்களான்னு பட் அதுவும் பீங் அ டெபியூட்டண்ட் எனக்கு அது கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் அண்ட் என்னோடய அம்மா பீங் அ சிங்கிள் பேரண்ட் அது அவங்களுக்கு இது ஈஸியான இது கிடையாது பட் எப்பயுமே என் கூட இருப்பாங்க ரொம்ப நம்பிக்கையாக இருந்தாங்க ஸோ இவ்வளோ எனக்கு ஃப்ரீடம் கொடுத்து பண்ணு ஐயோ ஸோ தேங்க்ஸ் எல்லாருக்கும் இது போன்று உங்களை சுற்றி நடக்கும் செய்திகளை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள சப்ஸ்கிரைப் செய்து பெல் ஐக்கானை கிளிக் செய்து எங்களோடு பயணியுங்கள் மறக்காமல் லைக் ஷேர் கமெண்